Bibi. Na kila mtu apekura karatasi ya kirejesha. Ili isije ikawa ni yeye. Ehe. Shubha. Ah, pigire sikujieleza vizuri. Mambo ambayo yaweza yakaja ni shubha. Kwa mtu. Unajua shubha la gani? Shubha ni nini? Ni mambo gani ya nautaka? Kama hiyo kwamba Allah anani kwa anani kwa. Ah ah. Si. Eh si sababu hiyo hayo ndio kuwa ni chanzo cha nini? basi nili nilikosea mimi nitanua raha hicho kitu cha habari tunaelewa tukibadilishe tuandike hivi vyanzo vyanzo vya nini ah vyanzo vya usulu hapo mwanzo kabisa eh kitu cha habari hicho kitu cha habari kiacha tutafika huko baadaye baadaye andika chanzo vyanzo vya fiki Tukisema vyanzo vya fiki hivi mmaelewa? Tuanze hapa ya pamoja. Moja kidogo. Vyanzo vya usulu fiki mmaelewa? Mtumiaambia mtu asilia. Ah, sio asilia. Wapi anapochukua? Ina maana mbili. Asili yake imeanzaje? Mmeelewa? Nimeshazungumza kule kwenye tamu hii. Sasa inapochukua habari zake hata ikaitwa usulu usulu fiki. Masdari andika maswadi ya usulu fiki andika hiyo basi sababu kuna tofauti ya masdar masdari na asli au nashia andika kwa kiarabu maswadi maswadi ya usulu fiki na kitu cha habari andika hivi maswadi ya usulu fiki andika moja Al-Qur'an wa Sunnah. Al-Qur'an wa Sunnah kidogo. Ndio mtu mnapokea kwa Na pili. Sababu tukisema Qur'an wa Sunnah, Sunnah nini? Tunajua sunna maana ya sunna inaingia hata sababu sunna maana yake hadithi tumeelewana inaingia hata tabi tabi tumeelewana jamani sijiga tu kwa moja tukisema sunna inaingia nani ya tabi tabi kwa hiyo hapa tunaposema Qur'ani na sunna tunakusudia kwamba enzi za maswahaba ilikuwe ilikuwe tumeelewana jamani kuni Qur'ani na Sunna hapa tunakusudia kwamba enzi za maswahaba ili ilikuepo. Tukisema Qur'ani na Sunna tunakusudia kwamba enzi za maswahaba ilikuepo. Ilikuepo sio sio. Eh, ilikuepo sio sio. Kama tulipoandika kule kwenye nini? Kwenye tamu. Hai. Namba mbili nani anatusaidia kuipata? Kumbuka hali ya tamhidi. Nani anatukumbusha lengo la shafi kuandika kitabu? Eh? kuwasaidia watu kuinua kwa na hadithi. Tumeelewana? Mm. Kumbe andika hapo chini lugha la Arabia. Mbili, mbili lugha 
ala arabia sababu hizi hizo watu wa mislimu sio wa arabu tumeelewana jamani wakawa waelewi Qur'an vizuri na watu wa falsa kwa wakawakumba wengi sana sababu hawajui kiarabu Mastari ya kwanza ni nini tunasema? Ya pili ni nini? Lugha tuna Arabia. Haya. Ya tatu nani ataipata? Rejea rejea kule kwenye. Kwenye tamhidi yetu. Tamhidi jamani mtu ukikosa tamhidi basi mtu kufahamu ni ngumu. Ndio maana ujitahidi siku ya mwanzo wa mwanzo wa Rafaeli. Uwepo sababu ni siku ya tamhidi. Kwa jawabu zote tutazipata zipo kwenye tamhidi. Kwa unajaribu kutizama je, tunao uwezo wa kuzigundua? Jamani na walipojua kusoma wakaweza kutengenezea Ndiyo, sindi mana tukasema ulu luka la arabia kwa Ndiyo, sindi mana tukasema ulu luka la arabia kwa Kasa fana fida, ulu nangia Nam? Kasa fana fida, tukusema ingi Ena ingia, lakini haitu hitu hitu Ndiyo hiyo mna hitu subia Sema ili mulu kalamu Siwa nukua wana jadiliana watu wa falsa Kujadili jadili, tumelona Andika, ili mulu kalamu, wali mujadala Tari Yo ni pwede ya lato Ya nene Nene tayo ipati Nama Nene taipati, andika ya nene Akili Andika ya nene, akili Kufungue mabano Ila ina mipaku Akili, kufungue mabano, ila ina mipaku Tumesema ina nini? Kivipi lakini? Ma? Sitoke nji ya lengu Ya lengu nili? Ilo nilo kusulio katika kina jadiliwa Na? Ilo nilo kusulio katika kina kina chujadiliwa Na tutatoka kwenye lengu gini Kwa mba ilimu nani ekili na mipaka Tumelewana Inomba ukifanisha bisuri 
Kizama hapa ni lipi? Hivyo hapo ulipo hapo unajua chogoni kwako wapo hizi wangapi wametua? Umeelewa? Sasa kama kichogoni mimi sijui kuna nzi wa wangapi. Mimi ndio nijue habari za za pepo ipoje. Eh eh, tulikuwa tunaandika nini? Mipande ya kile. Eh tukatoa mfano kwamba hapa nilipo sijui nzi wanga wanga kwa hapa. Umeelewana? Na akili nina ninazo. Umeelewana? Kwa hiyo mimi kuelezea pepo ilivyo bidhabti siwezi kuweza kufanya. Uielezee. Kumuelezea Allah bidhabti tumeelewana? Siwezi nikafanya. Zaidi ya zile habari alizonipatia kuhusu pe, pepo au kuhusu nini? Kuhusu kiamo. Hivyo watarajia kwamba nitajua idadi ya nzi walionitoa kichogoni kwa kwa njia gani? Kupitia mtu mwingine niambie, tumeelewana? Kwamba kichogoni kwako hapo nzi watatu. Tumeelewana jamani? Na habari za Allah ndio hivyo hivyo. Tunazipata kupitia mtu mwingine? Mwingine. Sio pamoja jamani. Na tunautaishia hapo alipoishia ye ye. ye. Hakukueleza walioko mgongoni ni nzi na mwanawe au nzi na, na mzazi mwenziwe. Tumeelewana jamani? Amekueleza ni nzi tu. Yawezekana ni nzi na mwanawe au nzi na mzazi mzazi mwenza. Tumeelewana jamani? Sijua tu pamoja. Ye hakukueleza utaenda kueleza vipi kwamba waliokuweko mgongoni muda ule ilikuwa ninzi na mwanao. Akuambie hizo habari. Tumeelewana jamani? Ndio hivyo. Akili ina nini? Ina mipaka. Tuna sita pale aliko sita nani? Rasul. Kumpa pamoja? Ha. Sasa ndio inakuja unuani wa shubuhati. Msiandike unuani ya shubuhati kwanza. Unahisi shubu hazaweza zikawepo wapi hapo katika hizo masuala hizo. Ni mkalamu wa mjadala. Ni mkalamu wa wa mjadala. Eh shubu itakuwa hivi. Sio kila mmoja ndani na bila kufahamu. Mbali na alifahamu ni kwamba ni falsafa. Ili mkalamu wa mjadala ni falsafa. Tumeelewana jamani? Ni falsafa. Wanaitwa tu ilmu ka, ilmu kalamu. Ukisikia ile mlika lama na maana fa falsafa fungua mabano falsafa. Tumeelewa na jamani? Na tunajua ubaya wa nini? Wa falsafa. Sijika sijika tumepatana. Kwa hiyo hapa pana sababu palisababisha watu wakimbie usuli. Usuli pekee. Tumeelewa na kwamba mnafaa falsafa kwa pamoja lakini wale waliokimbia usul fikiri na imamu shafi nani zaidi imamu shafi yeye ni hoja kwanza ni tabi tabi katika kuruni ngapi tatu bora tumeelewana pili ni ima ni imamu tatu kwa imamu hakutoshi bali wenziwe wakipata tabu kwa ke yeye. Sijui mnakumbuka tulai kumzungumza Imam Shafi hapa. Tukasemaje? Tunasema kwamba tulikuwa na ngombe ya dua. Eh, afanye nini? Afaulu. Hapa. Afa. Tumeelewana jamani? Kitu gani kilichokuwa kinasababisha watu wamshindwe? Alikuwa anatumia akili sana. Anatizama wewe unakuja na kwendi gani? Kwendi gani? Tupo pamoja jamaa. Anatizama umekuja na nini? Na kwendi gani? anajua atakupiga chenga vi vipi wakati alikuwa anajadiliana na hawa watu wa akida pasida na makafiri walikuwa hapana tatizo lakini tatizo lilitokeza hawa wenziwe waliosoma naye kwa hiyo ametoa fatwa hivi tumeelewana wakimfuata anasimamisha hoja tumeelewana nao wanajua kwamba wamekubalika huko hoja yao ameshaivunja ndio kaanza chu chu kitu gani kilichosababisha awe na hoja hoja sana ni hiyo ilmu kala kalamu almu walimjadala tumeelewana jamani 
baada ya kuwa anajadiliana na watu sana akawa na uzoefu ni kwa kujadili kwa kujadili ndio maana usuru ufike ukisoma usuru ufike na ukaishiba unakuwa ni mdadisi sana na hiyo usuru ufike ndio iliyozalisha hiyo tareka au hii tareka tul madhwa eh wanakdi tumelewana inatokana na nini na ile mkala ile mkala tizama pale ile picha wakasema nini mboga tu, tuoshe nini mboga kabla ya nini ya kupika kwamba kuna wadudu huyu kuna mdudu mmoja wamemuonesha kwamba hakuoshwa kwenye nini kwenye mboga akapikwa akaenda kupatikana na tumboni unaanza kufanya nani tuoshe mboga kwa maji ya moto kabla ya nini ya kupika kwa lengo gani maji ya moto tumue nani tumue mdudu hai yule mdudu kapatikana tumboni kwa kuwa hatukuosha kwa maji ya mu ya moto unaelewa hivi na ndio hilo ndio hilo tujalie hatukuosha kwa maji ya moto lakini tumepika baina ya maji ya moto yale ya vuguvugu tunaoshea na kupika ipi hasa ndio itamua mdudu kupika tunaelewa jamani unakuta kwamba hizi ni habari za kuzu za kuzuka unatumia nini sijui watu wanapatana haya unaenda kwenye pwedi ya pili huyo mdudu amepatikana tumbo tumboni katikati ya tumbo na nini na uchango na sio ndani ya nini ya uchango sijui kama tunapata tunaelewana sasa kama ulimumeza tujalie hakufa ulipofanya nini ulipompika ukammeza lakini hivyo hata meno haikumchakua na akavunjika vunjika sijui kama tumbo mboga kwani haichakuliwi pwendi ya pili pwendi ya tatu alipita pitaje alipita wapi hata kaenda kaonekana baina ya tumbo na nini na uchango sababu humu pana vitu viwili vi, karibu vitatu kuna uchango ndani na kuna ile sehemu iliyo wazi walikokaa nani ucha uliko ucha uchango au vipi na kitu cha tatu ni hili dude la la juu sio hasa baina ya uchango na hili dude la juu yani katika mwanya wa uchango ndio wanaenda kumtoa mdudu kwamba tulimla kwa nini kwa kupitia nani mboga. Unaona naingia kidini kapita watu huyo mdudu. Tumeelewana jamani? Sijui kwa tupo pamoja. Kwa hiyo usulu lifiki au ili mulkalam ndio ilivyo wanakuambia kwamba jambo lolote. Mababu ya ili mulkalam ni kwamba jambo lolote lazima ulishakie. Ulishakie. Usiandike hii pwendi ni falsafa inaomba msomo vizuri kabla ya kuitegemea hii. Unaelewa? Wanasema jambo lolote lazima ufanye nini ma? Ulishakie. Tu pamoja. Lengo la kushakia sio kimajungu. Unataka kujua mbichi na mbivu kuhusu nini? Jambo lenyewe. Sijiga tu pamoja. Sijiga tu pamoja. Na huyu huyu jamaa ambaye kagundua nini? Kombiuta. Ndio hapo ndio alipojenga falsafa yake kwamba Mungu hayupo. Hayupo. Kama yupo nionyeshe ni Mungu. Ni Mungu. Madam ukuwa na uwezo wa kufanya. Kwa kumuonesha nikamuona tumeelewana. Basi utambue kwamba wewe ndio unamtengeneza mwenye mwenye lakini kuwepo hayupo. Hayupo. Haya. Sijui mnanipata. Kwa hiyo hili ya unaona utapoanza kushakia jambo ndio unaanza kutafuta ukweli. Hizi zitakuwa habari za zina ukweli kiasi gani? Unaanza kuzijadili. Hiyo ndio nini? Ndio nakdi. Madhe pahala ambapo unaona zinaingia akili unasema hapa zinaingia akili hapa zinaenda kando ajili ya kando. Tumeelewana? Ndio jada yenyewe. Imam Sheikh alikuwa anatizama mtu anakuja hivi. Umenipata? Anataka kukanusha Mungu kwa 
Wote kuje. Akanusha kwamba Mungu hai. Jamaa kuje. Utakuja. Eh, kivipi na kinga? Mfano. Mfano. Hata hiyo akili yake eh itakuwa hai kwa sababu hapo hiyo. Eh, kwende mwanzo. Tumeelewana? Huyu jamaa alikuwa anajadiliana na watu ambao hazi hamnazo. Tumeelewana? Yesu anasema kwamba mpaka kitu kionekane au kigusi. Namwambia tueleze hiyo akili. Wewe umegundua kompyuta. Au bibi? Tueleze ni ya blue akili yeye, akili yenyewe au ni ya njano? Tumeelewana na wao jamani? Moja hiyo. Pili, hii kompyuta. Si ni kompyuta ya ni kompyuta. Si ilianzishwa imepatikana tu hivi hivi bila kuanzishwa atajibu nini mimi ndio nimeanzisha nimeanzisha au hivi naye tunamuuliza wewe umepatikana hivi hivi bila kuanzishwa atajibu nini nimezaliwa umeelewa haya utaenda utaenda mpaka unafika kwa nani eh kwa adam umeelewa jamani si utaenda unarudi nyuma nimezaliwa si ndio unajibu Eh mama yako yupi akasema akazaliwa. Itakuwa azaliwa zaidiwa mpaka tukafika nani? Ndio tukamuuliza huyo Adam. Eh. Sikaanzishwa. Tumeelewa na jamani? Sikaanzishwa. Haya, mjenda mkifika huko atakueleza eh. Si umesema Allah yupo. Tumeelewa? Haya, kujia hiyo upande wa juu. Unasema nani? Nani kamuanzisha? Unasema nani? atasema si ndio utamfikisha kwenye Adam yeah. akakosa alimuanzisha yeah. au hivi ina maana unataka kumweleza Allah ndio wafanye kamuanzisha umeelewa atakuuliza wewe si unadai kwamba Allah yuko yeye kaanzishwa na nani nani utajibu ah mimi ndio ni kwenye computer ni hmm. computer si umeanzisha wewe yeah. ilikuwa haipo sasa na huyu ikabidi nikuulize yeye. Na huyu kaja yeye vipi? Yaani kaanze kaja kaja tu kwa sababu computer ikuja mpaka imeanzishwa na yeye kaja. Nani? Yaani huyu Adam. Eh. Ah ah ndio atabana. Atajua kwamba Adam kaanzi kaanzishwa. Aliyeanzisha, aliyemuanzisha Adam ni yule Allah tusamee, ni yule unayemdai ni nani? Ni Muumba, ni Allah. Tumeelewana? Ndio nakuuliza haya. Si Adam tunajua kwamba kaanzishwa. Yeah. Haya, huyo unaidai kwamba kamuanzisha Adam. Yeah. Yeye kaanzishwa na nani? Umeelewa? Yeah. Yeah. Eh, eh Allah yeye kaanzishwa na nana ni utajibu nini? Yeye yeah, hana mwanzo. Hana mwanzo wala? Yeah. Ana mwisho ndio nakuambia hivyo. Hamna kitu hicho. Hana mwanzo. Mwenyewe ndio utamwambia kwamba akili ina nini? Nieleze tu nyuma yako kuna nini? Kuna nini wanga? Wanga. Atapata idadi. Mtamueleza hivyo. Ndio hivyo. Umeelewa kwamba Adam kafanya kanzi? Kanzi. Usitake kujua yule ka. Kanzishwa bi? Bi. Niliyoko ni kwamba hana mwanzo wala. Ah, ingia akilini unamueleza eh. Nyuma yako mgongoni kuna nini? Tueleze. Tuo pamoja. Hao wazo kwa mdanganyo kaingiza mkono mkobani. Kuna nini hapa? Si umeingiza mkono mkobani kwa utoa. Mkononi kuna nini? Unanipata? Ndio hivyo namueleza. Sio kila kitu ndio kitaingia wapi? Akili. Alafu baada ya hapo namsomea aya kwamba hidaya inatoka kwa nani? Paolo na namuongoa mta amtakaye na namwacha apotee yupi amtakaye kujitahidi ili uingie katika nawata nawata hapo sio pamoja jamani hiyo ndio nini ndio nini jamani ndio nakdi tumeelewana unataka kujua ukweli nakdi unataka kujua ukweli ndani ya jamani ndani ya jamani tumeelewana jamani eh lakini hii 
ina mipaka yake haiingizi kwenye aki, akida unaelewa na sababu nakde tunatumia nini aki, akili na akili na nini ina mipaka tayari jamani kwa hiyo andika kwamba kuna watu wamejitenga na kusoma usulu rufiki kwa hoja kwamba chanzo cha usulu rufiki ni ilmu na kalamu Hiyo ndio shu shubaku. Shubaku ni nini jamani? Chanzo chake ni mtaalamu. Chanzo chake ni mtaalamu. Hata sisi jiwa. Eh, wanasema chanzo chake ni nini? Ni ili mtaalamu wanasahau andika wanasahau kwamba lengo la sh, la imamu shafi malizio lengo la imamu shafi ni nini? Eh, 